，当公司来了个隐形富豪。他来了，他来了。他来了哎，你们听说了没有？今天总部派了一个新高层，好像是要来接替陈总的。我怎么没听说？公司这段时间业绩这么差，陈总能够顶到这个时候已经算不错了。听说不仅要换陈总，而且还要裁员。杨子啊，你这工作业绩估计在计划内了。我怎么没有听说呀？李小珍哪能等高层的机密啊？这是我在总部的亲戚告诉我的。陈总，公司只给一天交接，还有一些员工的业绩名单，一会儿给我一下。好的。大姐，你撞到我不知道帮我捡一下吗？你知道我是谁吗？让我帮你捡。你被开除了？为什么开除啊？就凭你冲撞领导。娘子，怎么回事啊？我前面在公司碰到他了，我不知道他是我们公司新来的领导，还敢顶嘴？我之前还不知道你们公司为什么业绩这么差，现在懂了。就是你陈总的放纵，才滋生出这么目无尊纪的人。你贵为领导，现在自身都难保，竟然还想包庇他。现在的我还没有离职，此时此刻我还是这个公司的领导，请你出去。你、你们给我等着！董事长，公司个别员工目无尊纪，我建议陈总开除他。陈总竟然还包庇。董事长，事情是这样的，我手下的员工已经跟我说明了。具体是不是这样，把当事人叫进来再说吧。爸，你找我啊？啊。哦有什么问题就在这里说，我看谁对谁错。董事长，我不知道这位是您的女儿。志军的前因后果我都知道，你还是调到这家公司，不过职位会有所变动。什么职位？跟我一样，都是在长的。什么长？啊、哦，那就厕所所长吧。当公司来了个富二代。最近大家辛苦了啊， yeah. 咱们下班去野个餐，餐费咱们大家 A A， 所以咱们各自准备点什么。Oh, 什么嘛，跟老板对象还 AA？ 哎呀，你们还不知道，有些地方都是啊，我们都习惯了。老板，那这次都别 AA 了，我觉得那不行。我这是让咱们大家都有参与感，这是咱们公司的企业文化。这次咱们是露营，咱们大家就准备一下食材吧。我先说好啊，场地我来签，在咱们公司大院。<笑>晚上夜景好，夜观星象。那我还是买些水果吧。我刚来工资还没开呢，去聚餐还 A A。那我提前自己小红家做公司嘛，他们跟着穿。够了，那烧烤谁来准备呀？那我准备烧烤吧。行行行，那杨子，你打算准备点什么呀？我这都准备齐了，也不缺什么了吧？杨子啊，你怎么那么抠呢？我一新来的还知道准备水果呢。大家好不容易野餐一次，你什么都没准备，你也好意思啊？那我给大家带一瓶酒吧，到时候一起喝。我平时还真是小瞧你，你这是抠的可以啊！我们这么多人，你就带一瓶酒，喝几口就没了。没有，那一瓶酒有五升呢，真的够咱们喝了。杨子，你不会是拿了一桶二锅头来喝吧？哪有人也在喝二锅头的？果然是蹭你的土包子。杨子，你到时候可别蹭我们吃的。行了行了，大家都是同事，至于吗？没事，杨子，到时候你就吃我的。谢谢老板。杨子，二锅头你就别带了，大家确实喝不习惯。老板，我带的不是二锅头，我带的这个酒一般人都喝不起的。这酒再贵也就是茅台嘛，还能喝不起？那什么酒啊？亿万富翁伏特加，这酒怎么没听过呀、啊？当公司来了个富二代，呵，现在买个高仿都敢这么高调了啊？啊，这个是我家保姆用来买菜的，给我送饭的时候落下了。你骗谁呢？你家保姆给你送泡面啊？讨论什么呢？吃个饭都不闲着。杨子，你这海鲜怎么用泡面盒装啊？那还不是因为老板你太穷了，怕你尴尬吗？你干嘛？这豪车路段你赔得起吗？这车是我的，我破我自己的车不行吗？这车原来是你的，我还在想呢，这谁买了辆豪车都不开，还停在我们公司正门口。这栋大厦是我家的，我想停哪儿都可以。最近不是天气热吗？所以我就在公司对面买了套房。你是说那个对面二十万一平的？你还别说，那售楼小姐姐人特别好，还给我打了九八折呢。你们什么时候要是想买，我介绍给你们啊。不用了。老板马上生日了，你们送什么礼？我家酒柜有几瓶五粮液，我准备送老板一瓶。你还有钱送那么贵的，我可能就送一套护肤品。我就准备把这朵花送给老板。哼，杨子啊，你不是富二代吗？怎么就送一朵花？我怕你是在装有钱，一束花都送不起，这么寒酸。杨子，以身轻一重。
，谢谢你啊，老板，这个礼物可不轻，这个朱丽叶玫瑰十五年才开一次，这一朵就要三百万，骗谁呢？我就不相信一枝花要三百万，我肯定是吹牛上瘾了。当公司来了个隐形富豪，老板，怎么了，样子？老板，我想预支一下下个月的工资。嗯、你是遇到什么事儿了吗？就是我的钱都花完了，我爸要来看我，我想。杨子，跟你说实话吧，公司的资金链断了，可能我们坚持不到下个月了。其实你这个忙我能帮，但是这个，老板，我没想到公司遇到了这么大的困难。那我可以带我爸参观一下我们办公室吗？我爸他一辈子没有在公司上过班，特别好奇。当然可以了，谢谢老板。爸，刚刚的大餐怎么样？好吃吗？好吃，好吃。女儿请客的当然好吃了。那你能给我买那个限量版的包包吗？杨子，你已经长大了，自己工作了，要学会自己规划金钱了。爸爸一天也就挣几十。哎，杨子爸爸为了不给杨子丢人，来城里还特意买套西装。可怜天下父母心呐、啊，这个杨子真是太不懂事。老板，我爸来了。你好，你好。你好，你好，你好，你好。杨子平时多亏你照顾了。哪里哪里，这里环境真不错啊！我平时都在厂，环境没这么好。那可不是，这可是大城市呢。杨子在你们公司表现怎么样？杨子平时在公司表现不错的。爸，你也听到了，我表现也不错，你就给我买那个限量包包呗。杨子，你爸爸平时赚钱不容易，一天赚个几十，怎么买得起呀、啊？我爸有十几个工厂，一天就能赚几百万，一个包包才十万，买得起。行，给你买。啊、对了。听杨子说，你们公司现在状况不太好，我这里带了一百万，你们快拿出用吧。滚！当公司来了个隐形富豪，抓住，抓住了，猪脚粥。杨子，是你啊！谢谢你帮我抢回包，我请你吃饭吧。不用了，举手之劳而已。那行吧，我还有个会要开，下次啊。哎，美女，你水煮白菜做好了啊？我来了。原来杨子天天都吃白菜呀、啊，这也太惨了吧！现在经济这么不景气，房租怎么还要涨价呀？那你如果非要涨价的话，那你就别怪我了。不行，我一定要帮帮杨子。杨子。我就是过来通知你，从下个月开始，你的工资涨一千。老板，最近生意不是不景气吗？你怎么还要给我涨工资呢？再怎么不景气，也不能亏待我的员工。更何况了，我是老板，赚钱比你容易。你的情况我已经了解了，有困难你就说。啊，我不困难啊，老板，我不缺钱。我看你每一顿都吃的水煮白菜，你怎么就不困难了？老板，你搞错了，那个开水煮白菜可不便宜，这里的开水说的是最高档的上汤，用母鸡、母鸭、干贝、火腿、肘子，好多上等的调料调制，鲜美无比。只是因为调的好，汤清亮如水，才叫个这么不起眼的名字。在古代啊，还是慈禧太后才能吃得起的。娘子，那你这么有钱，你怎么还和房东说减房租呢？那不是给我减，那是给你减。什么给我减？对啊，我妈妈是老板你这儿的房东，她想要给你涨房租。我跟她说你也不容易，所以就让我妈妈给你免掉了。哎，杨子，你别跟我说你是个富二代啊！老板，我是富二代，你才知道吗？杨子，你不是跟我说你们家少数民族的吗？怎么这么有钱了？我忘记告诉你了，我的本性是爱新觉罗。嗯